সম্মানিত দর্শক বিরতির পর আবারও ট্রাভেল গাইড অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত আর হ্যাঁ আমরা কথা বলছিলাম উমরা নিয়ে উমরার ফজিলত নিয়ে মৌলানা সব খুব সুন্দরভাবে উমরার ফজিলত এবং উমরা উমরা আমরা কেন করব এগুলো খুব ডিটেলস বলেছেন আমার মনে হয় আপনারা যারা ফজিলত শুনেছেন আপনারা আগামীতে উমরা না করে বসে থাকবেন না কারণ উনি বলেছেন এক উমরা থেকে আরও উমরা পর্যন্ত যত গুণা করা হয় সবিরা গুণা সবগুলো আল্লাহ সুবাহ মাফ করে দেন তো আমরা তো গুণার মধ্যে ডুবেই আছি তো এরকম একটা সুযোগ যদি আমাদের নবী সাল্লা ইসলাম দিয়ে থাকেন তাহলে আমরা কেন নেব না তো আপনারা অবশ্যই উমরাতে যাবেন আর এখন যে আমরা দেখতেছি এই বছর আপনারা ইউকে থেকে কম যাচ্ছেন আর সেটা কম যাওয়ার একমাত্র কারণ আমরা পুরো তো বলতে পারবো না ব্যক্তিগত আপনাদের ব্যাপার তবে আমরা যেটা অনুভব করতেছি আপনারা হয়তো আতঙ্কের মধ্যে আছেন যে একটা ফিজ নিয়ে তো এই ফিজটা অনেকে অন্য অনেক রকমের ধারণা আপনাদেরকে দিচ্ছেন আমরা আজকে সাব্বির বাইয়ের কাছ থেকে শুনব কীরকম ফিজটা আসে আসে এবং কবে কতদিনের মধ্যে আসে এই এইটা আমরা আমি বলবো না আমি সাব্বির বাইয়ের মুখ থেকে আপনাদেরকে শোনাব চলুন তাহলে আমরা শুনি সাব্বির ভাই এই যে ফিজ নিয়ে একটা ধারণা ভুল ধারণা শুদ্ধ ধারণা একটা জল্পনা কল্পনা কমিউনিটির মধ্যে আছে আপনাকে আমি এই জন্যই আজকে ইনভাইটেশন করেছি যাতে এটা সুন্দরভাবে আপনি একটু বুঝাইয়া দেন আমার দর্শকদেরকে ধন্যবাদ নুরুল ভাই ফিজ হইল গিয়ে আপনার এক্সট্রা ফিজ যেটা নর্মাল উমরার যে একটা চার্জ আছে মোফা চার্জ মোফা চার্জ নাই মোফা চার্জ বাদেও আপনার রিপিট হাজি যারা তারা লাগি সৌদি গভর্নমেন্টে দুই হাজার রিয়াল আপনার ফিস এক্সট্রা ফিস চার্জ বয়স হইন এটা অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড সেম সিস্টেমটা হইল গিয়ে এটার আরবি হিজরি ফোরটিন ফোরটি এখন আরম্ভ হয়েছে এখন ফোরটিন ফোরটি এক ওয়ান ইয়ার কিন্তু আমরা যেহেতু ইউকেট আছি জানুয়ারি আর মহরম কিন্তু সেম ডেটে ওন না মহরম তা কিয়া ফোরটিন ফোরটি শুরু হয়েছে কিন্তু হইছে এটা আপনার সেপ্টেম্বর আমরা সেপ্টেম্বর থেকে উমরা আরম্ভ হয়েছে কিন্তু শেষ হইব গিয়া নাইনটিনের জুলাই যখন আমরা রামাদান বাদে হজর আগে শেষ হয়ে যুব এটা রামাদান পরেও শেষ হয়ে যুব এখন ইংলিশ ক্যালেন্ডার দুইটাই টাচ করে এইটিনটা কি শুরু হয়েছে ফোরটিন ফোরটি আর নাইনটিনও গিয়া জুলাই জুনও গিয়া শেষ হয়ে যুব এখন তারা আইন হর্ষন সৌদি গভর্নমেন্টে লাস্ট প্রিভিয়াস টু আরব এই আরবি হিজরি যেটা থার্টি এইট এবং থার্টি নাইন ফোরটিন ফোরটিন হান্ড্রেড থার্টি এইট হিজরি এবং ফোরটিন হান্ড্রেড থার্টি নাইন হিজরি যারা আগে সইন থাইন টাইন এক্সট্রা ফিস দুই হাজার দিবা বাট ইনের মাঝে আরবি ক্যালেন্ডারে আর ইংলিশ ক্যালেন্ডারে আপনার একটু কনফিউজ করে লাই আমরা হলরে এটা ক্লিয়ারলি আপনারা বুঝুক আর থার্টি এইটটা শুরু হয়েছে সিক্সটিন এন্ড সেভেন্টিনে আবার থার্টি নাইনটা শুরু হয়েছে সেভেনটিন এন্ড এইটিনও এইটিনোর জন্য আমরা শেষ করে লাইছি আরবি হিজরি ফোরটিন থার্টি নাইন আর শুরু হয়েছিল এটা আপনার সেভেন্টিনোর সেপ্টেম্বর তাকিয়া মহরম এর দায় আমরা কেউ যদি সেভেন্টিনোর বাদে যাই যেমন মিডিল বাদে জুন বাদে জুলাই যদি কেউ আপনারা যাই যে তার সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর গেছেন টান টানলে দুই হাজার রিয়াল ফিস চার্জ করেন তার বাদেও যদি আপনারা ক্লিয়ার না হইন যারা লাইসেন্সদারি উমরা লাইসেন্সদারি আসন এজেন্ট হল আপনার নিয়ারেস্ট তারার গেছে আপনি যাওকা পাসপোর্ট লইয়া যাওকা তারা বইয়া আমার অফিসও আইলে তো আমি মেশিনও আপনার স্ক্যান করি আপনার সারা রেজাল্ট আপনার ইমেলর মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপর মাধ্যমে আপনার দেখাই দিব যে আপনার চার্জ কত ঠেকা করে কিলা করে ইভেন আর একটা লিঙ্ক আছে যেটা ওই লগি এই ইলেকট্রনিক্স বিশা সার্ভিস প্লাটফর্ম আপনি নিজে গরু বইয়া দেখতে পারবা ওগুর মাঝে আপনি মারবা আপনার পাসপোর্ট নাম্বার আপনার ন্যাশনালিটি এবং আপনার নাম মারবা দেখাই আইব আপনার রেড এরও উঠবো গ্রিন এরও উঠবো লেখবো যে আপনার এক্সট্রা ফিস লাগবো কি লাগতো নাই এটা একবারে ক্লিয়ার যদি আউট অফ আর না আপনার নিয়ারেস্ট এজেন্টও যাইবা দুই হাজার দিবা আশা হরি নুরুল ভাই এটা ক্লিয়ার হয়েছে কারণ আমরা সবু অনেক কল পাইছি অনেক কনফিউজও আমরা আসলাম এখন আজকে আপনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দুই হাজার এক্সট্রা ফিজ এটা এটার একটা আমরা ক্লিয়ার একটা ফিগার দিতাম পারছি আশা করি সবে দর্শকেও এটা আপনারা আনন্দ করবা বা আপনারা বুঝতে পারবা কিন্তু আমি বারবার রিকোয়েস্ট করাম আল্লাহ দাওয়াত দিরাম তারে যে যারা সামর্থ্য আমি দিছি তুমি তাই আমার বাড়ি থাফ করো লাইফে এক টাইম আমরা হজ করতাম এটা ফর্জ আর তফিক থাকলে আমরা বারবার যাইতাম আমরা যারা লাইসেন্স হোল্ডার হয়েছি আল্লাহর কাছে কিলা শুক্রিয়া আদায় করতাম এটা শুক্রিয়া শেষ করতাম পারতাম না কারণ আমরা এই লাইসেন্স দ্বারা 
আমরা যে প্রতি বছর আল্লাহর বাড়ি যাইতাম পারাম আল্লাহর বাড়ি তোয়া করতাম পারাম ওটাও আমি আমার কাছে সবচেয়ে মানে খুশির বিষয়ে ওটাও আপনারা কাছে শেয়ার করতাম সাইরাম যারা আমরা সমাজও আল্লাহ ক্ষমতা দিছে আপনারা বারবার আল্লাহর বাড়ির যৌকা ইনো বিরাট ফজিলত আছে আল্লাহর কাছ থেকে আমরা মাফি ফাইতে হইলে আল্লাহর বাড়ি তোয়া করতাম পশ্চিমে যারা আসি তারা তো বিভিন্ন হলিডে করি এবং হলিডে এখন অনেক জায়গায় কিন্তু নিরাপদ না আলহামদুলিল্লাহ হলিডে আমি বলছি না যে এই হলিতে যাবেন ফ্যামিলি সহ আমাদের ইয়াং যারা ইয়াং বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে এই আল্লাহর ঘরে মদিনা মক্কা মদিনা জিয়ারাম করলে পরে একটা নতুন একটা ইয়ার আসবে আমি যাচ্ছি যেটা বলে কে আছেন লাইনে দেখে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই ভালো আছেন মি জি কে বলছেন ভাই কোথা থেকে বলছেন ভাই আমি আব্দুল করিম লেস্টার থেকে বলছি জি আব্দুল করিম ভাই বলুন আপনার প্রশ্ন কি জি আমি মার্চে যাইতাম আসলাম ফাইস্টা জানতেছি যাইতেছি কি কত লাগে আপনি মার্চে যাবেন মার্চে যাবেন এক এক একটা মানে উমরা কই দিয়ে বাংলাদেশ হইছে আচ্ছা আপনি প্রাইস প্রাইস জানতে চাচ্ছেন জি জি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি ফোন কল করার জন্য কিন্তু আপনি যদি শুরু প্রোগ্রামটা শুরু থেকে দেখতেন তাহলে বুঝতে হয় আপনার অনুভব হয়ে যেত আমরা আসলে গাইডিং দিচ্ছি কি 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 করণীয় সেগুলো বলতেছি ফজিলত বলতেছি অথবা আপনারা যে ফিজ নিয়ে একটা জল্পনা কল্পনা আছে সেগুলো আমরা বলতেছি এই ট্রাভেল গাইড অনুষ্ঠানের মোটিভই হল ইনফরমেশন শেয়ার করা তো আপনি বাকি প্রোগ্রামগুলো দেখেন অনুষ্ঠান সময়গুলো দেখেন আপনার ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবেন অনেক ইনফরমেশন আছে তবে এখানে কোনো প্রাইস দেওয়া হয় না ধন্যবাদ না উনি যে কোনো ট্রাভেল এজেন্টে যারা উমরা উমরা সার্ভিস দিচ্ছেন তাদের কাছে গিয়ে প্রাইস নেন বিভিন্ন ইয়ে যেটা ওনার আমার সাথেও গেছে গত বছর হ্যাঁ গত বছর এর আগের বছর ওরা কিছুই জানে না হ্যাঁ এইটা হয় এটা অনেকেই কারণ চলে যান হজ উমরা আল্লাহর ইবাদত বন্ধী করতে হলে তো আগে জানতে হবে যে আমি কিভাবে এই ইবাদতটা করি তো তো ওমরা করতে আপনার প্রস্তুতি দরকার এবং এই প্রস্তুতির জন্য আল্লাহ নিজেও বলেছেন ওতা জাউাদু ফাইন না খাই রাজা দি তাকোয়া তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করো আর হজ এবং ওমরা বা এবাদতের ইয়ে হচ্ছে প্রস্তুতি হচ্ছে তাকোয়া যে আল্লাহকে পাওয়া মানে পরহেজগার হয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহর ভয় ভীতি এবং আল্লাহর কাছে হওয়ার জন্য যে প্রস্তুতি এটি হচ্ছে বড় প্রস্তুতি টাকা পয়সা কাপড় চুপড় নেওয়া হোটেল অ্যারেঞ্জমেন্ট এগুলো তো আসেই তো যাই হোক আমি যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে উমরার মধ্যে আমল কি আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি যে উমরার মধ্যে চারটি আমল চারটি কাজ করা লাগবে প্রথমটা হচ্ছে যে এহরাম করতে হবে মেকাত থেকে মেকাত থেকে মেকাতের পূর্বে এহরাম করতে হবে এবং এহরাম কিভাবে করতে হয় এটাও কিন্তু আরেক বিষয় এই আলোচনা আমার তো করা সম্ভব না কিন্তু পুরুষদের জন্য ওই যেভাবে হজে যেভাবে হজের যেভাবে এহরাম ঠিক তেমনিভাবে উমরার জন্য এহরাম আমি একটা এখানে আসার পরে আপনি নিয়ত করবেন আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান যে হে আল্লাহ আমি উমরার জন্য নিয়ত করলাম এবং এটা তুমি কবুল করো এটা তিনি বলবেন নিয়ত করবেন আর সাথে সাথে যদি অন্য পক্ষ থেকে করেন উমরা সেটা তিনি বলবেন যে না আনো ফুলান যে অমুকের পক্ষ থেকে করছি আর হচ্ছে যে তিনি তলবিয়া পড়বেন হজে যেভাবে তলবিয়া লাব্বাইক আল্লাহম্মা লাব্বাইক লাব্বাইক আলা শারিক আলাক আলাব্বাইক ইন্না আলহামদা ওয়ান্নি আহমাত আলা কাওয়াল মুলক লা শারিক আলাক এই তলবিয়া তিনি পড়বেন এবং সকলে পড়বেন যারা উমরাতে যাবেন এই তলবিয়া জুরে জুরে পড়বেন এবং বারে বারে পড়বেন যখন প্লেন উঠতেছে তখন পড়বেন যখন নামতেছে তখন পড়বেন যখন গাড়িতে উঠে গেছেন গাড়ি সারতেছে তখন পড়বেন ঠিক তেমনিভাবে যখন কোচ গিয়া থেমে গেছে তখন পড়বেন এইভাবে বারে বারে এবং এই তলবিয়ার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি এবং তলবিয়াকে আন্ডারস্ট্যান্ড করা বোঝা এটার নামই হজ এটার নামই উমরা লাব্বাইক আল্লাহ হুম্মা লাব্বাইক হে আল্লাহ আমি উপস্থিত আমি উপস্থিত লাব্বাইক শব্দের অর্থ হচ্ছে উপস্থিত আই এম প্রেজেন্ট আই এম প্রেজেন্ট হিয়ার আই এম প্রেজেন্ট 
সমস্ত প্রশংসা এবং সমস্ত নিয়ামত তোমার এইভাবে এই যে অর্থ অর্থটা এবং এর তাৎপর্যটা বোঝার নামই হচ্ছে এখানে তৌহিদ এবং আল্লাহর একত্ববাদ এবং আল্লাহর জন্য আমরা সব কিছু করি এবং আল্লাহই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর ইবাদত করাই আমাদের এইগুলোই মক্কাতে গিয়ে কি করতে হবে মক্কাতে হারাম বললাম এই হারামের ব্যাখ্যাটা আমি দিলাম এবং তলবিয়ার কথাটা বললাম এরপরে দুই নম্বর কাজ হচ্ছে যে মক্কা শরীফ গিয়ে আপনি তোয়াফ করবেন আল্লাহর ঘরের তোয়াফ হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করবেন এবং হাজরে আসওয়াদে আবার আসবেন এইভাবে সাত চক্কর যেভাবে মানে এটার নামই তোয়াফ তোয়াফ অর্থাৎ আল্লাহর ঘরের চারদিকে চক্কর দেওয়া রানিং মানে হাঁটা এটার নামই হচ্ছে তোয়াফ এবং এই তোয়াফ করবে দুই নম্বর হচ্ছে এহরাম দুই নম্বর হচ্ছে তোয়াফ তিন নম্বর হচ্ছে সাই মারোয়ার থেকে সাফার থেকে মারোয়া মারোয়ার থেকে আবার না আমি বলছি যে চারটা যে কাজ এই কাজগুলো হচ্ছে মেইন যে সাই করবেন আর চতুর্থ নম্বর হচ্ছে যে যখন সাই শেষ হয়ে গেল তখন কি করবেন আপনার মাথা মুন্ডাবেন অথবা কাটবেন চুল কাটবেন এই যে কোনো যে কোনো দুইটার মধ্যে এখানে মসজিদে বা গাইড বই আছে এখানে এই জন্য নলঢক ভাই যেটা বললেন যে তোয়াফ করার পরে দুই রাখাত তোয়াফ মানে ওয়াজিব তোয়াফ তোয়াফ করলে পরেই দুই রাখাত নামাজ পড়তে হয় এটা যে কোনো তোয়াফ হোক উমরার তোয়াফ হোক যে কোনো তোয়াফ হইলে পরে দুই রাখাত নামাজ এবং এই দুই রাখাত নামাজ মাকাম ইব্রাহিমে পড়ার জন্য উত্তাহিদু মাকাম ইব্রাহিম ও মুসাল্লাহ আপনার এই যে হাজরে আসওয়াদ এবং মুলতাজিম কাবার যে দরজা আছে দরজার সুজা এই সেখানে কিন্তু যদি না পান তাহলে হেরামের যে কোনো জায়গায় নামাজ পড়া যাবে ওই সাইডে মনে করেন যে সবসময় জায়গা পাওয়া যায় একটু দূরে পড়েন ভিড়ের মধ্যে পড়েন না তোয়াফ যেখানে মানুষ করতেছে এখানে মানুষকে তোয়াফে বাধা দিয়ে আপনি এ করবেন হেরাম অবস্থায় যে নিষিদ্ধ ওগুলো এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ তো যে মানে অনেক কাজ আছে এবং হেরাম পড়ার জন্য আপনার আগের প্রস্তুতি আছে আপনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবেন এরপরে আপনার নোক চুল এগুলো কাটবেন এরপরে আপনার গোসল করবেন এরপরে তথাইব মানে আপনার সুগন্ধি ব্যবহার করবেন আতর ব্যবহার করবেন এরপরে হেরামের কাপড় পরবেন এবং এই আপনার নিয়ত করবেন লাভবাইকে অমরাতেন এরপরে আপনার লাভবাইকে আল্লাহ আহম্মা লাভবাইক এই তলবিয়া পড়তে থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না হেরাম শরীফে পৌঁছেন এবং এরপরে তোয়াফ করবেন সাই করবেন এবং মাথা হলক করবেন অথবা হলক করার অর্থ হচ্ছে পুরাটা মুন্ডানো আর কসর শব্দের অর্থ হচ্ছে যে ছুটো করে সেটে নেওয়া মহিলাদের জন্য শুধুমাত্র চুলের ইয়ের থেকে এক সামান্য টুকু কেটে নেওয়া এটা হচ্ছে ওমরার এই চায়ের কাজ এবং এই চায়ের কাজ করে নিলেই ওমরা হয়ে গেল ওমরা হয়ে গেল জাকাল খেয়ার বলো না আপনার আপনি খুব সুন্দরভাবে বুঝে দেওয়া আরেকটা ফজিলতের ব্যাপারে আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম এই রমজান মাসে ওমরা করার ফজিলত সম্পর্কে এসেছে রমদান ওমরা তুফি রমদান তা দিলু হাজ্জা রমজান মাসে যদি উমরা করেন এটা হজের সমান সোয়াব আল্লাহ রবুল প্রস্তুতি পদ্ধতির বই আছে খুব আলা ইজি বই আছে নিয়ত সব কিছু কি কি নিষেধ হাউ টু পারফর্ম উমরা হাউ টু পারফর্ম হজ আপনারা বই গড় ফরবা যদি এই বইয়ের মাধ্যমে কোনটা বুঝই না আপনি লোকাল মসজিদ সব সময় তালিম দেওয়া হয় গিয়া হইবা আমি উমরা যাইতাম আমার একটু আপনি গাইড করুকা বিস্তারিত আপনার উমরার নিয়তটা কি লাগাইয়া এখরাম একবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কি লাগাইয়া আপনি গড় আওয়া পর্যন্ত পুরা গাইড বইয়ের মাঝে আছে কিতা করণীয় কিতা হর্তা বার্তা নাই এহরাম অবস্থায় কি কি আপনার জরুরি করা কি কি নিষেধ সব বিস্তারিত আছে যেহেতু আপনি যান মাল দিয়ে আল্লাহর বাড়ির যাইতা আল্লাহর 
হুকুম আহকাম পালন করার লাগে আল্লাহরে রাজি খুশি করার লাগে তাইলে একটু প্রস্তুতি আপনার প্রতিদিন যদি দশ মিনিট করে আপনি যাওয়ার আগে এটাই এক সপ্তাহের ব্যবহার কোনো সমস্যা তাহার কথা নাই ইনশাআল্লাহ জাজাকাল্লাহ খাইত দর্শক আমরা মৌলানা সাহেবের কাছ থেকে এবং সাব্বির বাইয়ের কাছ থেকে খুবই উপদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ আমরা পেয়েছি এবং আমরা যে গাইডিং পেয়েছি সাব্বির বাইয়ের কাছ থেকে খুবই খুবই যুগোপযোগী গাইডেন্স এবং মৌলানা সাহেব যেরকম কোরআন হাদিসের মধ্যে বললেন সেগুলো করণীয় আমরা এগুলো অবশ্যই শুনেছি এবং আরও শিখবো যেরকম সাব্বির ভাই বললেন মফা আমরা একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছি মফা মিনস মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স উমরা লাইসেন্স হজ হজ আপনারা হজের লাইসেন্স থাকতে হবে এরকম কোনো ট্রাভেল এজেন্টের কথা আমরা বলি নাই যে যে কোনো যে ট্রাভেল এজেন্সি উমরার লাইসেন্স আছে হজ নাই সেই লাইসেন্সে হজে সেই এজেন্টও যেতে পারবেন দর্শক আজকে আমাদের এই কথা কথার মাধ্যমে যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর আমার দুনু দর্শককে আমি দুনু দুনু অতিথিকে এবং আপনাদের সবাইকে আমি স্বাগতম জানাচ্ছিলাম এবং এখন আবার আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনুষ্ঠান দেখার জন্য এবং সাব্বির ভাই মোলানা সাহেব আমাকে সময় দেওয়ার জন্য আর আপনাদের কে বলছি আরও দুই সপ্তাহ পর আরও দুজন নতুন অতিথি নিয়ে আমরা এই এই প্ল্যাটফর্মে আসবো সেই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ